പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ അൽഗുരിതം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രൂഫും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തായിരുന്നു ഡിവിഷൻ അൽഗുരിതം ഏത് രണ്ട് ഇൻഡിജർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ എനി ടു ഇൻഡിജർ എ ആൻഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് യുണീക്ക് ഇൻഡിജേഴ്സ് ക്യു ആൻഡ് ആർ ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ എ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബി പ്ലസ് ആർ വേർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ബി ഇതായിരുന്നു ഡിവിഷൻ അൽഗുരിതം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഏത് രണ്ട് നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ത്രീ ടു ഈ രണ്ട് നമ്പർ എടുത്തു ത്രീ ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സം ഇൻഡിജർ ദറ്റ് ഈസ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് റിമൈൻഡർ ഇതിനെ കോഷിൻ്റെ എന്ന് പറയും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ത്രീ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ആർ ആറാണ് റിമൈൻഡർ ദറ്റ് ഈസ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇതാണ് കോഷിൻ്റെ ഓക്കെ സോറി തൊട്ട് മുന്നേ ഇതെല്ലാം വൺ ആണ് കോഷിൻ്റെ ഈ കേസിൽ വൺ ആണ് കോഷിൻ്റെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഏത് രണ്ട് എ ബി ഇൻഡിജർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദറ്റ് ഈസ് ക്യു ആർ എന്ന ഇൻഡിജർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് നമ്മളെ റിലേഷൻ എ ഈക്വൽ ടു സം ക്യു ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ആർ ആയിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് ആർ എവിടെയാണ് ആർ വാരി ചെയ്യുന്നത് ബിയുടെ താഴെ ആയിരിക്കും ഏതാണോ ഈ നമ്പർ ഇവിടെ ടു എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആർ എന്താണ് ടുവിനെക്കാളും താഴെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ബി ദറ്റ് ഈസ് റിമൈൻഡർ എന്താണ് ത്രീനേക്കാളും ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കണം മാത്രമല്ല സീറോനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം സീറോയോ സീറോനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടു എടുത്തു ഈ രണ്ട് നമ്പർ എടുത്തു ദറ്റ് ഈസ് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സീറോ ദറ്റ് ഈസ് റിമൈൻഡർ എന്ത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ റിമൈൻഡർ ഏതാണ് നിങ്ങൾ ബി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ വരാൻ പാടുള്ളൂ ദറ്റ് ഈസ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദർ ഫോർ ഏത് എ ബി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കണം ബി സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനെ കംപ്ലീറ്റ് ബി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ബി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരിക ദറ്റ് ഈസ് എ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി പ്ലസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ ബി ബി ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാക്കി എ ബൈ ബി ദറ്റ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ആർ ബൈ ബി നമുക്കറിയാം ആർ എപ്പോഴും എന്താണ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ ബി ആണ് ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് ബി ഓണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും ദറ്റ് ഈസ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ടു ആർ ബൈ ബി ലെസ് ദാൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ബി ബൈ ബി ദറ്റ് ഈസ് ആർ ബൈ ബി സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒന്നിനേക്കാൾ ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ therefore ഫോർ ക്യു എന്തായിരിക്കും ക്യു ഈക്വൽ ടു ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ഈ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് സം ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതും അതുപോലെ തന്നെ സീറോനേക്കാൾ വലുതും ആയ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ക്യൂവിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി തൊട്ട് മുന്നത്തെ എക്സാമ്പിളിന് ഇതിനെ എന്ത് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിനെ ത്രൂ ഔട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ബി എന്താണോ ബി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈക്വേഷനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെ
ഓക്കെ എല്ലാ കേസിലും ആർ എന്തായിരിക്കും ആറ് സീറോനേക്കാൾ സീറോയോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലും സീറോയുടെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും സീറോ വരാം സീറോ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആറ് ആൾറെഡി സീറോ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ആർ ബൈ ബി എന്താണ് ലെസ് ദാൻ വണ് ഏത് ടേം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആർ ബൈ ബി എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ വണ് ദർ ഫോർ എ ബൈ ബി ക്യു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ പറയാം ക്യു ഇവിടെ എന്താ ക്യു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് സീറോ ഇത് വൺ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണോ ആ ഇൻഡിജർ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇൻഡിജർ അഥവാ അതിൻ്റെ താഴത്തെ എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലുതെടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ താഴെ ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും എടുക്കും അതിൽ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു അത് അവിടെ കിടക്കും മൈനസ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ വരക്കാം സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർ എക്സെട്ര മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇവിടെയാണ് കിടക്കുക അല്ലെ ഇത് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത്രയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മൈനസ് ഫോർ ആയി അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും മൈനസ് ഫോറിൻ്റെയും മൈനസ് ത്രീയുടെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡിജേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുക്കണം അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ക്യു നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എ ബൈ ബി എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ക്യൂ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എ ബൈ ബി ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ത്രീ ബൈ ടു ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ആയിരുന്നു ഇത് ഫോർ ക്യു എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ബൈ ത്രീയുടെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ സെവൻ ബൈ ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു സംതിങ് ടു പോയിൻറ്റ് സംതിങ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ടു ടു ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ക്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആണ് എന്ത് ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ക്യു എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ക്യു ഈക്വൽ ടു എ ഈക്വൽ ടു സം ക്യു ബി പ്ലസ് ആർ എന്ന ഡിവിഷൻ അൽഗോരിത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യു ഈക്വൽ ടു സം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദറ്റ് ഈസ് എ ബൈ ബി എന്ന വിധം ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ ആറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ക്യൂനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ ബൈ ബി എയുടെയും ബിയുടെയും ടേംസിൽ എഴുതി ഇനി ആറിനെ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് എ മൈനസ് ക്യു ബി ഇതാണ് ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു ബിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് കിട്ടി പക്ഷേ ക്യൂടെ നമ്മൾ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ക്യു എന്താണ് ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ബൈ ബി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ആറിനെ നമുക്ക് എ മൈനസ് സം ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബൈ ബി ഇൻറ്റു ബി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആറിൻ്റെയും ക്യൂടെയും റെപ്ര
ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഫസ്റ്റ് ഡിവ് ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ടാമത്തെ എം ഓ ഡി ഈ മോഡ് മോഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ എന്താണ് എ എ ബി രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എ ഡിവ് ബി എ ഡിവ് ബി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് ക്യൂ ആണ് അഥവാ നമ്മൾ അധികം ഏത് രണ്ട് ഇൻഡിജർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിവിഷൻ അലഗോരിതം വെച്ച് ദർ എക്സിസ്റ്റ് യുണീക്ക് ഇൻഡിജർ എ ക്യൂ ആൻഡ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ആർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഡിവിഷൻ അലഗോരിതം തിയറത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഏത് രണ്ട് ഇൻഡിജർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്യു ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ടു ഇൻഡിജേഴ്സ് ക്യു ആൻഡ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് ആർ എന്തായിരിക്കും ആ ക്യൂവും ആറും ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും മാത്രല്ല ക്യൂ ആർ എന്തായിരിക്കും ആറ് സൂറോനിക്കാളും വലുതും അതുപോലെ തന്നെ ബിന്റെ ചെറുതുമായിരിക്കും സൂറോ ആണെങ്കിൽ സൂറോനിക്കാൾ വലുതും അതുപോലെ തന്നെ ദറ്റ് ഈസ് ആർ ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ഇന്റർവെൽ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ ബി ആർ ഇത് ഈ ഇന്റർവെല്ലായിരിക്കും ആറിന്റെ പൊസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിവ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഡിവ് ബി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഷ്യന്റ് അഥവാ ഈ രണ്ട് ഇൻഡിജറിന്റെ അൽഗുരിതം ഡിവിഷൻ അൽഗുരിതത്തിൽ എന്താണോ കോഷ്യന്റ് അതാണ് എ ഡിവ് ബി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എ മോഡ് ബി ദറ്റ് ഈസ് എ മോഡ് ബി ദറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈ ഡിവിഷൻ അൽഗുരിതത്തിലെ ആർ എന്താണോ റിമൈൻഡർ എന്താണോ അതാണ് എ മോഡ് ബി എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് okay for example 223 23 and 5 ee rendu number eduthu 23 and 5 interval alla 23 23, 5 ee rendu indices eduthu angane angle division algorithm vechu namukku engane idina maatti edam that is 23 equal to 4 into 5 plus 3 enna edam le that is 4 into 5 plus 3 angane anengil d23 div 5 this equal to 4 a karan quotient end ayirunnu quotient equal to 4 a next 23 mod 5 that is equal to 3 a appo ee rendu operator kodi ningal manasilaakki vekka div operator um adupol thane mod operator okay നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു ചെസ് ബോർഡ് എടുക്കാൻ പോവാണ് That is 8 by 8 column contain chain na very box. That is 6, 7. Okay. First row, I am going to read the number. പസിൽ പ്രോബ്ലം എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ ക്യൂന് അറിയാം ചെസ് ചെസ് ബോർഡിലെ ക്യൂന് ഏത് രീതിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുക ദറ്റ് ഈസ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ലോട്ടും ലെഫ്റ്റ് ലോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും ദറ്റ് ഈസ് റോ വെയ്സിൽ മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കോളം വെയ്സിൽ മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ 
അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഡയറക്ഷനും ക്യൂന് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലിയും അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കലിയും എന്ത് ചെയ്യും ക്യൂന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഡയഗണൽ ഡയഗണലായിട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മൂവ് ചെയ്യാം വൺ സ്റ്റെപ്പ് അല്ല എത്രയും മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ടേംസിനെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് രണ്ട് ക്യൂന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യൂന് ഒരേ റോൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെട്ടിയിട്ട് അതിനെ ഒഴിവാക്കാം പുറത്താക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോളത്തിൽ രണ്ട് ക്യൂന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയിൽ വേറെ എലമെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അതിനെ വെട്ടിയിട്ട് ഒരാളെ പുറത്താക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡയഗണലി മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോളത്തിലാണ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ കട്ടിങ് ഉണ്ടാവുക വെർട്ടിക്കൽ കട്ടിങ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഡയഗണലായിട്ട് ഈ രണ്ട് ക്യൂൺ തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മോഡ് ഡീവ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോളത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന് സീറോ സെക്കൻഡ് കോളത്തിന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സോറി ഫസ്റ്റ് റോലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന് ഫസ്റ്റ് റോലെ ഫസ്റ്റ് കോളം ഈ ചെറിയ കോളത്തിന് സീറോ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ നമ്പറിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദറ്റ് ഈസ് സെവൻ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ and 39 next 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 എല്ലാ കോളത്തിനും നമ്പർ കൊടുത്തു ഇനി ഒരു ക്യൂനെ എക്സ് എന്നും മറ്റൊരു ക്യൂനെ വൈ എന്നും ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ് ഈസ് എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും ഏതൊക്കെ കോളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് തമ്മിൽ കെട്ടി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഒരാളെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം ദറ്റ് ഈസ് ഈ എക്സ് എന്നുള്ള കോള എക്സ് എന്ന ക്യൂന് വൈ എന്ന ക്യൂന് ഏതൊക്കെ കോളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെ ഇതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കട്ടിങ് വരിക അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം കോളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോ വൈസിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും അഥവാ സെയിം റോല് കിടക്കുമ്പോൾ സെയിം റോല് ഈ രണ്ട് ക്യൂന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഓക്കെ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് റോഡെ പ്രത്യേകത അതേപോലെ സെക്കൻഡ് റോഡെ പ്രത്യേകത തേർഡ് റോഡെ പ്രത്യേകത ഇത് ഈ ഓരോ റോഡെ പ്രത്യേകതയും നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എട്ട് കോളം കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോയില് എട്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എട്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലാണെങ്കിൽ എക്സും വൈയും ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റും വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കോളത്തിലാണെങ്കിലോ രണ്ടും സെക്കൻഡ് കോളത്തിലാണെങ്കിലോ അപ്പോഴും ഇത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് സീറോ ബൈ എയ്റ്റ് സീറോ ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടു ബൈ എയ്റ്റ് ടു ബൈ എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ ഈ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് നിങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്യുക ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡിജർ എടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലാണെങ്കിൽ 
that is 7 divided by 8 ohm adum less than 1 na le appo first column eppo yannane first column thile rendu element edukkanengil that is x um y um sorry x by 8 um adu pole thane y by 8 um y divided by 8 um idu eppo yannane zero yana eppo zero yana vera okay ini rendamatha column anengilo that is x by 8 equal to y by 8 floor function bracket alla floor function y by 8 this equal to 1 na varum kaaranam 8 divided by 8 varumbo 1 varum 9 by 8 varumbo 1 indeyum 1 point something aayirkum 10 divided by 8 adum 1 point something aayirkum 11 divided by 8 adum 1 point something aayirkum appo second kolathil eppo endu irukum 1 aayirkum endu adinde floor function appo idile ed eduthu kaynalum x divided by 8 y divided by 8 idinde randinde floor function eduthirundengil eppol equal aayirum appo x um y um ed kolathile aayirikotte that is ed kolathile aayirnalum x divided by 8 y divided by 8 idinde randinde floor function equal aanengil avade horizontal cutting varum horizontal aayittu namukku endu cheyyan cut cheyan pattum the same role aanu check cheyanengil id nokkiya madi x um y um same role maatram kedukkumbolana ee oru prathe vera edu role adha x first role kedukkuno y second role kedukkuno allengi third role kedukkuno appo orikkalum idu equal aavilla idu not equal aayirum varu appo same role nammal endu cheyyam ee oru floor function vechu namukku represent cheyan pattum that is x divided by 8 adinde floor function equal to y divided by 8 adinde floor function anengil ee rendu x um y um enna q ne same role chess board chess board le same role aanu place cheyunnathu okay ini engane namukku endu cheyam same kolathil engane kedakkunu engane manasilaakkam same kolathil appo same role namukku endu cheyam ee oru function vechu represent ee equation vechu engane namukku check cheyam ini second same kolathil same kolathil engane check cheyam namukku manasilaavum ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നാലാമത്തെ കോളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ ഏതൊരു എലമെന്റിനെയും എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ഡിഡ് ബൈ എയ്റ്റ് സീറോ ഡിഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്താ സീറോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഒ വൺ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ കോളമാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും റിമൈൻഡർ എപ്പോഴും എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എപ്പോഴും സീറോ ആണ് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ആറ് ആറ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടി അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ബി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം റിമൈൻഡർ എപ്പോഴും വൺ ആവില്ല സോറി റിമൈൻഡർ എപ്പോഴും സെയിം ആവില്ല കോളം ബേസ് എടുക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എപ്പോഴും സെയിം റിമൈൻഡർ ആണ് വരിക സെക്കൻഡ് കോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ഇവിടെ ഒന്നും എട്ടുമാണ് വൺ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നയൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ വൺ വരും കാരണം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും അല്ലേ നയൻ എയ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും റിമൈൻഡർ എന്താണ് വൺ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് സെവൻറ്റീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സെവൻറ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ കോളം വൈസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എപ്പോഴും എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റിമൈൻഡർ ഇവിടെ വൺ വരും ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ടു വരും ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ത്രീ വരും ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ഫോർ വരും എക്സെട്ര ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ആർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ വരും അപ്പോൾ കോളത്തിൽ സെയിം കോളത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ആർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് ക്യു ഇത് കോഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ ഇത് ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈക്വൽ ടു സെയിം ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മോഡ് എയ്റ്റ് എക്സ് മോഡ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൈ മോഡ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 
that is x in a eight gond divide the kenyal and dano remainder adana are that is e equation satisfies yan angle x on y um e equation satisfies yan angle and there you come same quality on a character in it moon am the same quality the correct area same role the correct area and they put a same diagonal okay and the same diagonal and you would a quartz race i'm gonna be box of under the one day next page it can learn a quartz bargain race here ഇനി നമുക്ക് സെയിം ഡയാഗണൽ കിടക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് എഴുതാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യുക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കാം ദിസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം എന്തോ ഒരു ചെറിയ കറുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ നേരെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കേസ് സെയിം ഡയാഗണൽ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ പെൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് ഓഫായി അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ചെയ